गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी विल डिस्कस द सेकेंड चैप्टर ऑफ जोग्राफी एंड माय सेकेंड चैप्टर इज लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्स आज हम लोग जोग्राफी के सेकेंड लेसन को स्टडी करेंगे और हमारा आज सेकेंड लेसन जो है वो हम बोल रहा है लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्स के बारे में आप सभी जानते हैं वो लैंड मीन्स थर्टी जिस लैंड पर हम लोग रहते हैं सॉइल मीन्स मिट्टी वाटर यानी कि ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं इट मीन्स वी कैन से दैट लैंड सॉइल एंड वाटर आर आवर नेचुरल रिसोर्स जो हमें प्रकृति ने पर्याप्त मात्रा में दिया है ऑल ह्यूमन बींग लिव ऑन लैंड एंड यूज इट फॉर एग्रीकल्चर एंड हेरियस अदर पर्पज हम लोग सभी जानते हैं कि जिस लैंड पर हम लोग रहते हैं उस लैंड का इस्तेमाल हम लोग हेरियस एक्टिविटी के लिए और हेरियस कल्चर के लिए करते हैं चाहे वहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं या फिर हम लोग मकान बना कर रहते हैं वी ऑल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन द लैंड वॉट परसेंटेज ऑफ दी अर्थ इज लैंड इट इज ओनली अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ दी टोटल एरिया ऑफ दी अर्थ सर्फेस यानी कि कुल पृथ्वी के सतह का तीस परसेंट भाग जो है वह क्या है लैंड है अबाउट वन थर्ड ऑफ दी अर्थ इज टोटल लैंड एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर दी और इज इतनी हैबिटेबल इट मीन्स कि टोटल लैंड एरिया का वन थर्ड भाग जो है ये तिहाई पार्ट जो है इज नॉट सुटेबल फॉर लिविंग यानी कि रखने योग्य नहीं है स्वाइल फर्टिलिटी ऑल्सो वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है यानी कि खेती करने का हमारा जो काम होता है लैंड सर्विस पर तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है प्लेस टू प्लेस वॉक क्या होता है हैरी करते रहता है फॉर एग्जाम्पल द आर्थिक एरिया द डेजर्ट एंड हाई माउंटेन्स आर अनफेवरेबल फॉर एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस सच एट पार्टी आप जानते भी हो कि हमारा डेजर्ट एरिया है जो राजस्थान का क्षेत्र है जो राजस्थान में बाबू मिट्टी पाई जाती है या फिर पहाड़ी एरिया है पहाड़ों की जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है कम कंपनी कंपनी चट्टानों को पाया जाता है यानी कि वह एरिया जो होता है पथरीली मिट्टी पाई जाती है तो वह जो होता है एरिया वह एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होता है इट मीन्स वी कैन से दैट इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर पर्पज इट वैरी प्लेस टू प्लेस यानी कि खेती के उद्देश्य से अगर हम लोग लैंड का इस्तेमाल करते हैं तो वह हर स्थान पर हर जगह पर फैली कर जाता है क्यों स्वाइल के कारण लैंड यूज अब बात आती है माई सेकेंड टॉपिक इज लैंड यूज लैंड इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर अभी मैंने बताया कि लैंड का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग एग्रीकल्चर के पर्पज से करते हैं सेटलमेंट एंड अदर अर्बन डेवलपमेंट सच एज रोड एंड इंडस्ट्री बाई यू इट मीन्स वी कैन से दैट कि जो लैंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जमीन का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर मकान बनाते हैं वहाँ पर अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीजों को करते हैं रोड का निर्माण होता है इंडस्ट्री बड़े बड़े कल कारखाने लगते हैं सड़कों का निर्माण होता है कल्चर पर्पज की वजह से हम लोग लैंड का इस्तेमाल करते हैं लैंड यूज रिफर्स द इकोनॉमिक यूज ऑफ लैंड इट मीन्स वी कैन से दैट यूज हैरियस पर्पज ऑफ लैंड इन डिफरेंट प्लेस यानी कि अलग अलग कारणों से हम लोग लैंड का इस्तेमाल जो है वह करते हैं चाहे वह खेती के पर्पज से हो या फिर मकान बनाने के उद्देश्य से हो या फिर सड़क का निर्माण हो या फिर कल कारखाने और फैक्ट्री लगाने की बात होती है तो ये सारे एक्टिविटीज जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं वह हम अपने लैंड से पूरा करते हैं इट इज एसेंशियल दैट अबाउट इलेवन परसेंट ऑफ दी अर्थ सर्फेस इज यूज फॉर कल्टिवेशन यानी कि धरती पर ग्यारह परसेंट जो भाग हमारा है लैंड का उसका हम लोग कृषि का भी उपयोग करते हैं फॉरेस्ट कवर एनदर ट्वेंटी एट परसेंट अट्ठाईस परसेंट भाग जो है धरती का वह घिरा हुआ है किससे जंगल से अर्बन एरिया कवर एप्रोक्साइवेटली फाइव परसेंट यानी कि शहरी क्षेत्र जो होता है यानी कि शहरी क्षेत्र में जो लोग मकान बना कर रह रहे हैं उसका भाग जो होता है वो 5 परसेंट है एंड द बेस्ट ऑफ द लैंड रिसोर्स इंक्लूड लैंड एट टू बी प्रोडक्टिव और हैज बी यूज फॉर इकोनॉमिक पर्पज 
यानी कि लैंड का इकोनॉमिक पर्पज से भी हम लोग बहुत कार्य में इस्तेमाल करते हैं जैसे पार्क है शहरों में आप देखते हो कि पार्क बने होते हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं पार्क एंड गार्डन बैरन लैंड बैरन लैंड में क्या होता है कि वहाँ पर हमारे चारागाह हैं जहाँ पर पशुओं को चराते हैं एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी कि हर जगह लैंड का जो लैंड रिसोर्स का जो हमारा इस्तेमाल होता है वो अलग अलग पर जगहों पर हम लोग अलग अलग विधियों से करते हैं अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लैंड रिसोर्स जो हमारी है यानी कि लैंड रिसोर्स का इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार करते हैं क्या यूज है हमारे जीवन में लैंड का ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे सबसे इसका वाइटल यूज होता है एग्रीकल्चर इट मीन्स वी कैन से दैट लैंड इज यूज फॉर वेरियस पर्पज लाइक एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रीज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड इट मीन्स लैंड को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं जब बात आती है लैंड की तो हम लोग लैंड को बांटते हैं लैंड कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड लैंड हमारे दो प्रकार के हो गए प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड वॉट इज प्राइवेट लैंड यानी कि लैंड आर टू टाइप्स हम लोग बोल सकते हैं कि लैंड आर टू टाइप्स लैंड कितने प्रकार के होते हैं तो लैंड हमारे दो प्रकार के होते हैं इट मीन्स प्राइवेट लैंड प्राइवेट लैंड इसको हम लोग निजी भूमि कहते हैं और कम्युनिटी लैंड जो पूरे समुदाय की भूमि होती है समुदाय की भूमि कम्युनिटी लैंड इसको हम लोग निजी भूमि कहते हैं निज भूमि और ये हमारा हो गया सामुदायिक भूमि इसको हम लोग सामुदायिक भूमि के नाम से जानते हैं वॉट इज प्राइवेट लैंड प्राइवेट लैंड क्या है प्राइवेट लैंड को हिंदी में हमने क्या बोला निज भूमि इट मीन्स प्राइवेट लैंड इज यूज एंड ऑन बाई ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉर पर्सनली प्राइवेट लैंड उस प्रकार की भूमि होती है जिस पर किसी व्यक्ति का एकल निज अधिकार होता है इट मीन्स ऑनरशिप जो होता है उसका मालिकाना हक जो होता है वह किसी निज व्यक्ति का होता है मतलब कि वो इंडिविजुअल होता है और कम्युनिटी लैंड हम लोग उस लैंड को बोलते हैं कम्युनिटी लैंड इज ऑन एंड यूज बाय द होल कम्युनिटी लाइक पार्क रोड फॉरेस्ट कम्युनिटी लैंड जिसको हम लोग सामुदायिक भूमि के नाम से जानते हैं तो सामुदायिक भूमि हम लोग उस भूमि को कहते हैं जिस पर पूरे समुदाय का हक होता है मतलब कि पूरे समाज का हक होता है जैसे प्ले ग्राउंड हो गया पार्क हो गया रेलवे स्टेशन हो गया ये सारी चीजें जो है चारागाह हो गया इस चीजों पर इसका हक होता है पूरे समुदाय का हक होता है जैसे प्ले ग्राउंड होता है खेल का मैदान होता है उस पर पूरे समाज का हक होता है वो किसी का इंडिविजुअल किसी का अपना नीच जमीन नहीं होता है पार्क होता है जहाँ बच्चे खेलते हैं प्ले ग्राउंड ये सारी चीजें जो होती है स्टेडियम जो हो जाते हैं वे सारे किसी का नीच न होकर पूरे समुदाय का होता है जहाँ पर उसका इस्तेमाल जहाँ पर उसका यूज सारे लोग करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि प्राइवेट लैंड जो होता है निज भूमि जो होती है वह किसी का अपना इंडिविजुअल होता है और कम्युनिटी लैंड जो होता है वह पूरे एक समुदाय का होता है एग्रीकल्चर माइनिंग डिफोरेस्टेशन रोड इंडस्ट्री एंड सेटलमेंट आर सम ऑफ द यूज ऑफ लैंड यानी कि लैंड का जो अभी हमने बताया कि लैंड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वह एग्रीकल्चर पर्पज से माइनिंग के पर्पज से एक फॉरेस्टेशन हम लोग लैंड फॉरिंग करते हैं फॉरेस्टेशन का मतलब आप सभी जानते हो प्लांटिंग और एंड फोर टी डी नॉन है ए फॉरेस्टेशन एंड डी फॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज नॉन है डी फॉरेस्टेशन ये अब आप क्लियर हो गए व्हाट इज प्राइवेट लैंड एंड व्हाट इज कम्युनिटी लैंड नाउ आई विल डिस्कस माई नेक्स्ट टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन मीन्स गिरावट लॉस छर लैंड डिग्रेडेशन है लैंड इज नो लॉन्गर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर यानी कि जब हमारी भूमि जो होती है वह खेती के जो नहीं रह जाती है एग्रीकल्चर पर्पज के जो नहीं रह जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन सम इम्पोर्टेंट रीजन फॉर दिस इंक्लूड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इट्स एवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड 
the forest is some slime raising over region by the animals accessing cropping expansion of city are main causes of land degradation बात आती है कि अब लैंड डिग्रेडेशन के मेन रीजन क्या है तो लैंड डिग्रेडेशन का सबसे मेन रीजन हमारा होता है डिफॉरेस्टेशन उसके बाद सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव मिट्टी का कटाव जो होता है धरती से मिट्टी हमारी बढ़ती जाती है ओवर ग्रेजिंग फॉर एनिमल्स पशु जो होते हैं जो जमीन में घासों को चढ़ते हैं या कितने पौधों को चढ़ जाते हैं उसके वजह से क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन होता है यानी कि कोई अगर आपसे पूछा है पूछता है कि वॉट आर द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन देन यू विल आंसर दैट इरोजन स्वाइल इरोजन प्रेशर ऑन लैंड डिफोरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन यानी कि लैंड डिग्रेडेशन के हमारे जो भी कारण हो सकते हैं उनमें कौन कौन से कारण उत्पूर्ण है तो उनमें हमारे कारण उत्पूर्ण है कि ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स पशु जो चारा गाह को चढ़ते हैं पौधों को चढ़ जाते हैं उसके वजह से मिट्टी का कटाव होता है उसके बाद फिर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ डिफोरेस्टेशन और वेदरिंग पैटर्न चेंजिंग इन द वेदरिंग पैटर्न मौसम में जो बदलाव होते रहता है उसके वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हमारे होते रहते हैं अब बात आती है लैंड कंजर्वेशन जिसको हम लोग भूमि संरक्षण के नाम से जानते हैं लैंड कंजर्वेशन व्हाट इज लैंड कंजर्वेशन लैंड कंजर्वेशन को हम लोग भूमि संरक्षण के नाम से जानते हैं ठीक है तो वॉट इज लैंड कंजर्वेशन नाउ यू स्टडी इन अबाउट इट अब हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे व्हाट इज लैंड कंजर्वेशन लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एज वी नो दैट लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग यानी कि विदाउट लैंड आप इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग कहां रह पाएंगे इट इज दिटेट फॉर ऑल लाइफ ऑफ मिनरल्स वाई दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जितनी भी सारी हमारी मिट्टी पाई जाती है इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं ओट्स पाए जाते हैं मिनरल्स पाए जाते हैं नॉन मेटल पाए जाते हैं वो सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है तो वो सारी चीजें हमें इस जमीन के अंदर ही मिलती है या लैंड सर्विस पर ही हमें अवेलेबल होती है जिससे हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो आम दिनों में वर्क करती है मेटल्स ऑफ नॉन मेटल टाइप हाइड्रोकोल है हमिंग जो है मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो सारे कहाँ पाए जाते हैं लैंड सर्फेस पर ही पाए जाते हैं सो वी कैन कंजर्व इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसे कंजर्व करते हैं थिंक अबाउट डिफॉरेस्टेशन प्रोपर सिविल डिस्पोजल प्लांट क्रॉप रोटेशन प्रोटेजर सॉइल न्यूट्रिएंट्स लॉबिंग ग्लास टू ग्रो एप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ हजार्टस इंडस्ट्रियल वास प्रोपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंड फाइंडिंग वेज टू प्रोटेक्ट पोजिटल डाइवर्सिटी यानी कि इस जैव विविधता के क्षेत्र में हम लोग की जितनी सारी एक्टिविटियाँ होती हैं एक फॉरेस्टेशन होता है पेड़ों का हम लोग प्लांटिंग करते हैं वो लैंड पर करते हैं हमारी नालियाँ जो निकलती हैं बड़े बड़े नाली और नाले निकलते हैं शहरों में या अर्बन एरियाज में वो लैंड सर्फेस पर ही हम लोग निकालते हैं इसके बाद ग्रास पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था जो होती है ग्रास का वो हमारे लैंड सर्विस में प्रोवाइड करती है इसलिए हम लोग बच सकते हैं कि वी हैव टू सेव आवर लैंड हमें अपनी धरती को किसी भी प्रकार से बचाना होगा लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसका कारण ये भी अभी है कि हम लोग जो कचरा डिस्पोज करते हैं लैंड पर कचरा का डिस्पोजल करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि लैंड भूमि जो होती है उसका शर्म होता है जैसे प्लास्टिक बैग है वेस्ट मेटेरियल्स है या फिर इंटी वैपर्स है यूज एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करके हम लोग देखते हैं लैंड पर उससे क्या होती है कि हमारे लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो लॉस करती है यानी कि वी हैव टू सेव आवर लैंड और वायस यानी कि कचरा से हमें अपने लैंड को बचाना होगा और उसी की वजह से हम लोग लैंड को पंजा कर सकते हैं अब बात आती है हमारी स्वाइल रिसोर्स के बारे में स्वाइल रिसोर्स क्या है वॉट इज स्वाइल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो वट इज तो सोयल का डिफिनेशन आप स्टैंडर्ड सेट में पढ़े भी हो कि द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नॉन एट सोयल यानी कि धरती का लैंड सरफेस का सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है सबसे ऊपर का भाग जो होता है उसको हम लोग सोयल कहते हैं द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नॉन एट सोयल सोयल इज द अपर मोस्ट लेयर कॉविंग द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि धरती हमारी जो जमीन होती है 
है उसका अपर मोस्ट पार्ट जो होता है वो हमारा स्वाइल होता है और इस स्वाइल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम हमारे लिव करते हैं बहुत सारे होते हैं एंट रहते हैं बैट्स रहते हैं या फिर हमारा जो सबसे हमारा फ्रेन है अर्थवार जिसको हम लोग केचुआ बोलते हैं बड़े भी लोग कि अर्थवार जो हमारा होता है हमारा फ्रेन होता है जो तो मिट्टी की स्वाइल की फर्टिलिटी को जो होता है वो ग्रो कर देता है तो ये सब कहाँ रहते हैं ये टॉप मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ सर्फेस यानी कि मिट्टी में ही रहते हैं कि जो इनका फर्क होता है उनका हाउस जो होता है वह कहाँ होता है तो वह उनका स्वाइल में ही होता है और जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ सर्फेस में डिसाइड करते हैं तो आप पढ़े भी हो कि जब ऑर्गेनिक मैटर होते हैं मिनरल्स कम्स फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स वाइल ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन कार्बन ऑर्गेनिजम बोथ लिविंग दे आल्सो बॉडी इन मास मास के बारे में आप पढ़े भी हो कि जब धरती पर पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं या फिर लिविंग जो बीन्स होते हैं जैसे हमारे एचुआ हो गए या फिर एंड मिनी बैट जो भी होते हैं या फिर जीव जंतु जो सड़ जाते हैं सड़ने के बाद क्या होता है कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम वो डिकम्पोज नहीं कर देते हैं सड़ा दे देते हैं और मिट्टी में विघटित कर देते हैं तो क्या होता है कि वो ह्यूमस बनते हैं ह्यूमस मतलब पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स इट मीन्स वी कैन से दैट ह्यूमस मीन्स न्यूट्रिएंट्स जो पौधों को पोषण देते हैं पेड़ पौधों का प्लांटेशन जमीन पर होता है और पेड़ पौधे कहाँ से उस ह्यूमस को लेते हैं तो इट टेक्स फ्रॉम द सॉइल वो सॉइल से लेते हैं वाटर इज द सॉइल कॉन्टेंस जॉर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड द एयर इन इट हैज हाई लेवल ऑफ एसिड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन पेड़ पौधे हमारे जो एयर होता है हवा जो लेता है लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं इस हमारे नेचुरल क्लाइमेट से प्राकृतिक वातावरण से और सॉइल से अब आप समझ गए हो गए कि वॉट इज सॉइल रिसोर्स सॉइल रिसोर्स क्या है फॉर्मेशन ऑफ सॉयल फॉर्मेशन ऑफ सॉयल मतलब कि मिट्टी की जब हम लोग बात किए तो उसको सॉयल के बारे में अपने आपने डिफिनेशन समझाया आपको परिभाषा बताई कि द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस इज नॉन है सॉयल यानी कि धरती के सबसे ऊपर जो पार्ट होता है ऊपर जो भाग होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो उसको हम लोग सॉयल के नाम से जानते हैं तो अब बात आती है कि मिट्टी का फॉर्मेशन होता कैसे है तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर निम्न कारणों से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है और सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है यानी कि सॉइल वैली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन फ्रॉम वन फील्ड टू दस्ट यानी कि मिट्टी जो होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदल जाती है यानी कि मिट्टी का स्वरूप बदल जाता है उसकी न्यूक्लियस की मात्रा बदल जाती है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा घट पड़ जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सैंडी सॉइल जो होता है राजस्थान क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में यानी कि बालुई मिट्टी में सैंडी सॉइल में न्यूक्लियस की मात्रा काफ़ी कम होती है वही आप पैरोजियल सॉइल जो होता है उसमें मिट्टी ह्यूमस में ह्यूमस की मात्रा जो होती है उस मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा होती है यानी कि प्लेस टू प्लेस हेल्प करता है तो कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं विच आर द फैक्टर्स और विच आवर सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स यानी कि आप पहले अगर क्वेश्चन आता है तो आप राइट करोगे कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉइल फॉर पहला होता है हमारा पैरेट क्रॉप क्या होता है हमारा फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा होता है बाबू क्या होता है हमारा पैरेंट क्रॉप पैरेंट क्रॉप वट इज पैरेंट क्रॉप ये हम लोग डिस्कस करेंगे वट इज पैरेंट क्रॉप द ओरिजिनल क्रॉप फ्रॉम बीच स्वाइल इज फॉर इज नॉन एज पैरेंट क्रॉप यानी कि जिस चट्टान से टूट कर मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरेंट क्रॉप यानी कि द पैरेंट क्रॉप इज सच टाइप ऑफ क्रॉप विच इज फॉर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल क्रॉप यानी कि जिस चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम लोग पैरेंट क्रॉप के नाम से जानते हैं देखो आपको यहाँ एक फिगर दिखाई दे रहा है फिगर 2.2 पॉइंट टू में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है ग्रेनाइट है रॉक्स है ये सारे क्या होते हैं ये मिट्टी से ही मतलब चट्टानों से टूट कर ही निकलते हैं यानी कि जिस प्रकार की चट्टान होती है उसका वेदरिंग मौसम की वजह से या फिर धीरे धीरे क्या होता है कि चट्टान में क्रोजन होता है और क्रोजन की वजह से क्या होता है मिट्टी का फॉर्मेशन होता है क्लाइमेट सेकेंड टॉपिक इज क्लाइमेट 
क्लाइमेट मतलब आप सभी जानते हो क्लाइमेट बोलते हैं हम लोग जलवायु को क्लाइमेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोयल यानी कि क्लाइमेट जो होता है उसके वजह से मिट्टी का निर्माण होता है वार्म टेम्परेचर स्टीडिंग एंड अवेटेड वाटर सप्लाई स्पीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोयल वार्म टेम्परेचर से क्या होता है वार्म टेम्परेचर से मिट्टी जो होती है यानी कि चट्टान जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं टूट जाते हैं ऑन द अदर हैंड प्लेसेज विद कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक लो टेम्परेचर एंड लेस पार्टिसिपेशन स्लो डाउन स्लाइड फॉर्मेशन यानी कि ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि चट्टान जो होते हैं वो क्या होते हैं कि घेर टूटते हैं यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्वाइल की प्रोसेस जो होती है प्रक्रिया जो होती है वह बहुत स्लो स्टेज में होती है तो हम कह सकते हैं कि हॉट क्लाइमेटिकल कंडीशन में चट्टान काफी तेजी से टूटते हैं नेक्स्ट टाइम टाइम इज एनदर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फैक्टर इज अवर टाइम थर्ड नंबर इज टाइम समय व्हाट इज टाइम टाइम इज एनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्वाइल फॉर्मेशन स्वाइल टेक्स थाउजेंड ऑफ इयर्स टू फॉर्म्स आप सभी जानते हो कि मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष का समय लग जाता है एंड सम स्वाइल चेंज कलर एंड आल्सो पास प्रॉपर्टी ओवर द टाइम पीरियड एक निश्चित समय के बाद मिट्टी का जो रंग होता है उसका जो टेक्सचर होता है ये सारा एक निश्चित समय के बाद ये बदल जाता है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज टोपोग्राफी व्हाट इज टोपोग्राफी 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 क्या है द टोपोग्राफी और फिजिकल फीचर्स ऑल्सो हेट द स्वाइल फॉर्मेशन द स्लोप एंड स्टिकलिस ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ विच वाटर फ्लोज इन टू ऑफ द स्वाइल यानी कि जो ढाल होते हैं स्कीम्स जो होते हैं पहाड़ी नुमा क्षेत्रों की जो ढाल होती है वो काफी तेज होती है तो उन क्षेत्रों से क्या होता है कि मिट्टी का जो पटाव होता है वो काफी तेजी से होता है यानी कि हम कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात के दिनों में या फिर ऐसे के दिनों में जो बरसात होती है तो मिट्टी का कटाव होता है वह काफी तेज होता है और हीट और मुआशा के कारण ट्रैक टूटर पड़ता है और पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी होती है वो उसमें फर्टिलिटी की मात्रा ज्यादा होती है क्यों होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड ह्यूमस अब आप वे बेटर समझ गए होंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है व्हाट आर द फैक्टर्स क्वेश्चन पूछेगा आपको कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट फॉर द सोयल या ऐसे भी पूछ सकता है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट स्वाइल इज फॉर उसमें आप लिखोगे कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स बाय व्हिच स्वाइल इज फॉर तो पैरेंट ऑफ क्लाइमेट टाइम टोपोग्राफी ये आपके फोर पॉइंट्स हैं जिसको आप एक्सप्लेन कर दोगे अब वी विल डिस्कस दिस टॉपिक प्रोफाइल ऑफ द सोयल प्रोफाइल होता है मिट्टी का प्रोफाइल होता है यानी कि जिस सतह पर हम उगाते हैं उसका एक प्रोफाइल होता है तो कैसे मिट्टी का जो लेयर होता है यानी कि प्रोफाइल का मतलब हम लेयर भी बोल सकते हैं यहाँ पर देखो फिगर 2.3 पॉइंट थ्री में यह दिखाई दे रहा है आपको ये लेयर वाइज स्वाइल है यानी कि मिट्टी के अलग अलग लेयर हैं द अपर मोस्ट लेयर ऑफ दिस स्वाइल इज नॉन एट द टॉप स्वाइल यानी कि मिट्टी का जो अपर मोस्ट लेयर होता है सबसे टॉप लेयर जो होता है उसको हम लोग टॉप स्वाइल बोलते हैं इट इज द फर्स्ट लेयर विथ ए लॉन्ग टॉप फेमस अभी मैंने पढ़ाया कि टॉप लेयर ऑफ स्वाइल में ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है एंड आवर इमीडिएटली बिलो द टॉप सब स्वाइल दैट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन पोरस पार्टिकल ऑफ रॉक एंड वेरी लिटिल ह्यूमस देखो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग टॉप मोस्ट लेयर बोलते हैं उसके बाद वाला ये सब स्वाइल हो गया इसमें ह्यूमस की मात्रा कुछ कम हो जाती है एंड बिलो द सब सॉइल इज द बेड रॉक विच इज हार्ड सॉलिड एंड टाइटली बॉन्ड रॉक्स बेड रॉक के नीचे का जो पार्ट होता है वहां पर क्या होता है ये हार्ड होता है सॉलिड होता है और ये रिजिड होता है मतलब ये काफी हार्ड होता है द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल टूगेदर इज नॉन एट द सॉइल प्रोफाइल यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल सॉइल प्रोफाइल क्या है तो आप उसको बेटर यहां से जवाब दे सकते हो या बोलोगे 
तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंट ऑफ द स्वाय टूगेदर इज नॉन है स्वायर प्रोफाइल स्वाइल प्रोफाइल स्वाइल प्रोफाइल आप किसको बोलोगे तो यहाँ पर आप बोलोगे की द डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्वायर यहाँ नोट कर दे रहे हैं आप देख लोगे की द डिफरेंट द डिफरेंट लेयर्स द डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्वाइल द डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्वायर टूगेदर टूगेदर इज कॉल्ड स्वाइल प्रोफाइल स्वायर प्रोफाइल यहाँ आपको फिगर दिखा रहा है जो बुक में आपके फिगर 2.3 पॉइंट थ्री में स्वाइल प्रोफाइल का एक डायग्राम बनाया है उससे आप देख लो यहाँ पर ऊपर वाला सबसे पार्ट जो है डॉट पॉइंट लेयर जो है वो ऑर्गेनिक लेयर से भरा होता है मतलब उसमें हिम्मत की मात्रा ज्यादा होती है नीचे वाला जो भी मोराइजन है आपका उसमें कुछ कम होता है और नीचे वाला जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे वाले जो कण होते हैं जो चट्टान होते हैं सॉरी ब्रॉक्स जो होते हैं वो टाइटली कॉम्प्रॉक्स यानी कि काफी एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होते हैं धीरे हुए होते हैं अब आप समझ गए होते हो गए कि वॉट इज स्वाइल प्रोफाइल मिट्टी का जो लेयर यानी कि सतहों का जब हम लोग बंटवारा कर देते हैं यानी कि लैंड सर्फेस को जब हम लोग मिट्टी की खुदाई करते हैं तो सबसे ऊपर के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं सब स्वाइल डूमस यानी कि टॉप स्वाइल बोलते हैं उसके नीचे का जो भाग होता है सब स्वाइल को लोग बोलते हैं और उसके बाद फिर लोग हमारा होता है क्लियर अब स्वाइल ऑफ इंडिया नेक्स्ट स्वाइल ऑफ इंडिया भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वाइल आर फाउंड इन इंडिया क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत में अलग अलग राज्य हैं जहां पर हर प्रकार की अलग अलग जलवायु पाई जाती है कोई स्थान जो हमारा ठंडा है और कहीं वह गर्म गर्मी ज्यादा गिरती है राजस्थान का क्षेत्र जो है वहाँ पर गर्मी ज्यादा गिरती है वहीं जम्मू काश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है तो उस प्रकार के क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है क्योंकि हमने अभी आपको पढ़ाया कि जैसे क्लाइमेटिकल कंडीशन पर मिट्टी के जो फर्टिलिटी होती है वो घटती पड़ती है और वो कैसे घटती पड़ती है किस किस प्रकार के स्वाइल इंडिया में पाए जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इज एलोबियल स्वाइल वॉट इज एलोबियल स्वाइल तो एलोबियल स्वाइल जो मिट्टी पाई जाती है जिसको हम लोग जरूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं तो एलोबियल स्वाइल वेरी प्रोटाइल एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर और जब मिट्टी जो होती है एलोबियल स्वाइल जब एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को सपोर्ट करती है यानी कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी होती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी होती है और मिट्टी जब ये सत्तर मैदानों में फैल जाती है तो उस मिट्टी में जो एग्रीकल्चर होता है यानी कि कृषि जो की जाती है वह कृषि की मात्रा जो होती है यानी कि पैदावार जो होती है वह काफी बढ़ जाती है तो एलोबियल स्वाइल जो है वह एग्रीकल्चर पर बेस्ट मानी जाती है अब नेक्स्ट ब्लैक स्वाइल काली मिट्टी आप सभी जानते हो काली मिट्टी का रंग काला होता है दिस स्वाइल इज फाउंड ओवर लावा डिपोजिट इन द दक्कन इन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र वेस्टर्न मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटक एंड तमिलनाडु यानी कि लावा के चट्टान जो होते हैं उन चट्टानों के टूटने से इस प्रकार के मिट्टी का निर्माण हुआ है यानी कि ज्वालामुखी का जो लावा चट्टान टूटे उस कालांतर में आज से जो हजार साल दस हजार लाख वर्ष पहले जब उन चट्टानों का टूटना हुआ होगा यानी कि गोरोग्रन हुआ होगा तो उससे उस मिट्टी का निर्माण हुआ होगा तो इस प्रकार की जो मिट्टी है वो तमिलनाडु के क्षेत्रों में महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है एंड सच टाइप ऑफ स्वाइल इज बेस्ट नॉन फॉर इंपॉर्टेंट यानी कि कपास उत्पादन के लिए यह मिट्टी जो होती है वह बेस्ट मानी जाती है बेस्ट फॉर गोइंग कॉटन लोकली दे आर कॉल्ड रेबू लोकल क्षेत्रों पर हम लोग इस मिट्टी को रेबू के नाम से जानते हैं यानी कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो काली मिट्टी जो है वह तमिलनाडु गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मिट्टी को उस एरिया में रेबू के नाम से जानते हैं नेक्स्ट इज रेड और जड़ो स्वाइल वट इज रेड एंड जड़ो स्वाइल इसको हम लोग लाल और पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं इसको लाल और पीली मिट्टी इसलिए इसका नाम हो जाता है क्योंकि इसमें आयरन की जो मात्रा होती है लॉ की मात्रा जो होती है वह बहुत ज्यादा होती है 
इस प्रकार की जो मिट्टी होती है ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में पाई जाती है तो इस प्रकार के मिट्टी में जंगलों की मात्रा जो होती है वह बहुत ज्यादा पाई जाती है यानी कि फॉरेस्ट जो है वो इस मिट्टी में ज्यादा होते हैं और ये क्रॉप यानी कि एग्रीकल्चर प्रॉपर से भी बढ़िया मानी जाती है अब हमारी बात आती है सैंडी डेजर्ट सॉइल सैंडी डेजर्ट सॉइल जो है तो जो किया है कि सैंडी जो मिट्टी है सैंडी सॉइल जो है वो राजस्थान के एरिया में पाई जाती है क्योंकि राजस्थान में बालू मिट्टी पाई पाई जाती है क्यों पाई जाती है क्योंकि उस एरिया का जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है वो सालों भर ड्राई रहता है उसकी वजह से बालू में क्या होता है बाकी जो है उसमें एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी यानी कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो बहुत दूर हो जाती है क्योंकि बालू में पानी जो होता है वो बहुत देर तक भी नहीं पाता है और यह मिट्टी जो होती है क्रॉप के लिए यानी कि एग्रीकल्चर और फसल के लिए बेस्ट नहीं मानी जाती है सच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप एंड नेक्स्ट इज लेटर एक्स सॉइल वॉट इज लेटर एक्स सॉइल The area that receives heavy rainfall mostly has laterite type of soil. यानी कि उस प्रकार का क्षेत्र जहाँ पर heavy rainfall पाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? Laterite type of soil मिट्टी पाई जाती है। यानी कि इस मिट्टी जो होती है, जब मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे छोटा नाकू का बेड़ी हुआ, या टेटू एरिया हुआ, तो इस प्रकार के मिट्टी में laterite soil में ये मात्रा जो होती है वो ज्यादा पाई जाती है कि छोटनाकू के पहाड़ी क्षेत्रों में हेवी रेनफॉल यहाँ पर होता है तो उन क्षेत्रों में जब मिट्टी पाई जाती है इस वायल की वेरी सिंपल बट डिफरेंट फ्रॉम रॉड्स वायल इन देयर मिनरल्स कॉम्पोजिशन यानी कि इसमें मिनरल्स की जो मात्रा होती है वो क्या होती है अलग अलग हर जगह पर पाई जाती है एंड माई नेक्स्ट इज माउंटेन वायल वट इज माउंटेन वायल तो माउंटेन्स वायल आर फाउंड इन द हिमालय माउंटेन्स माउंटेन्स वायल क्या है यह हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है दिस आर फाउंड इन द हिमालय माउंटेन्स एंड आर दिस वायल सरफेस ऑफ द हायर एल्टीट्यूड फ्रोजन एरिया मींस अंडर स्नो यानी कि माउंटेन्स वायल में क्या होता है कि बर्फ से जो ढके होते हैं यानी कि चट्टान जो होते हैं वो बर्फ से ढके होते हैं मार्सी ट्रैक्स आर यूजुअली इन दिस एरिया यानी कि माउंटेन्स वायल जो एरिया होते हैं उसमें मार्सी लैंड पाए जाते हैं मार्सी लैंड का मतलब होता है दलदल भूमि यानी कि इस प्रकार के मिट्टी में दलदल भूमि की मात्रा यानी कि दलदली क्षेत्र जो होते हैं वे पाए जाते हैं अब बात आती है स्वाइल डिग्रेडेशन वॉट इज स्वाइल डिग्रेडेशन स्वाइल बेस कॉन्स्टेंटली इोडेड बाई विंड एंड वाटर यानी कि आप सभी पढ़े भी हैं कि आप सभी जानते हो कि स्वाइल का जो इोजन होता है यानी कि स्वायल हमारी होती है उसमें हमेशा कटाव होते रहता है दिस आर नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्वाइल इोजन यानी कि हम इसे रोक नहीं सकते हैं यह प्रकृति का नेचुरल प्रोसेस है यानी कि प्रकृति के द्वारा मिट्टी में हमेशा कटाव होते रहता है हाउ एवर ह्यूमन एक्टिविटी आर ऑल्सो डैमेजिंग द पार्टी ऑफ स्वायल मनुष्य की जो गतिविधियाँ हैं वो अभी स्वायल फर्टिलिटी को हमारी डैमेज कर देती तो स्वाइल जब डैमेज होता है तो क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर का लॉस होता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है यानी कि पानी सोखने की जो क्षमता होती है वह क्या होती है धीरे धीरे खत्म होती है तो हम कह सकते हैं कि हाउ आर ह्यूमस डिग्रेडिंग स्वायल ह्यूमन बींग जो है उसका सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल इस अर्थ का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल नागरिक जो है सिटीजन जो है वह एक ह्यूमन बींग तो ह्यूमन बींग को स्वाइल को कटाव से बचाव करना होगा रोकना होगा क्यों रोकना होगा ड्यू टू डिफोरेस्टेशन अभी मैंने पढ़ाया कि सबसे मेजर जो फैक्टर होता है वो क्या होता है डिफोरेस्टेशन होता है यानी कि जंगलों को काटना जंगलों को ह्यूमन बींग तेजी से काट रहा है आप सभी देख रहे हो कि जंगलों की कटाई करके वहाँ पर प्लांट फैक्ट्री बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े मेट्रोपोलिटन सिटी या कि नगरों में बड़े बड़े अपार्टमेंट या मॉल बन रहे हैं उसके वजह से क्या होता है कि जैसे ही हमारी जंगल बट रहे हैं तो जंगलों के बटने से क्या होता है कि क्लाइमेटिकल कंडीशन जो होता है वह हमसे एडवर्स होते जा रहा है तो वी हैव टू स्टॉप इट डिफॉरेस्टेशन एग्रीकल्चर ओवर ग्रेजिंग पशु जो हमारे चल रहे हैं इन जमीनों पर उससे क्या हो रहा है स्वाइल डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि तो पशु जब चल जाते हैं जमीन पर से तो वर्षा जब होती है तो वर्षा के 
आधार से क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वह तेजी से बढ़ती है बड़े बड़े कल कारखाने जो लग रहे हैं या फिर उद्योग धंधे स्टैब्लिश हो रहे हैं तो ये सारे मेजर प्रोजेक्ट के तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये उत्तरदायित्व तो हमारा बनता है कि वी हैव टू सी आवर स्वायल हमें अपनी मृत्यु को बचाना होगा हर हाल में बचाना होगा क्योंकि ये हमारी एक नेचुरल रिसोर्स है मिट्टी हमारी अर्थ जो है पृथ्वी पर जो हमारी मिट्टी पाई जाती है तो उस मिट्टी को तैयार होने में बनने में हजारों वर्ष लगते हैं और एक बार मिट्टी अगर समाप्त हो जाती है तो वह इजिली एवेलेबल नहीं हो पाती है यह हमारी नेचुरल रिसोर्स है तो इसे हमें किसी भी हाल में सेव करना होगा सेव करना होगा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वाइन कंजर्वेशन में कहा है कि स्वाइल इज ए प्रीसियस रिसोर्स एंड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इको सिस्टम इको सिस्टम में आप पढ़े थे कि बायोटिक और बायोटिक का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग इको सिस्टम के नाम से जानते हैं यानी कि इट मीन्स वी कैन से दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेट इज नॉन है इको सिस्टम पर दोनों प्रकार के जीव रहते हैं लिविंग भी रहते हैं और नॉन लिविंग भी रहते हैं तो लिविंग को हम लोग बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग को हम लोग क्या बोलते हैं ए बायोटिक बोलते हैं तो बायोटिक और ए बायोटिक दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग इको सिस्टम के नाम से जानते हैं यू हैव लाइफ इमेजिन ए वर्ल्ड विद नो स्वाय आप कल्पना कर सकते हो कि जो देश हो जो कंट्री हो वहां पर कोई भी स्वाय एवेलेबल किसी भी प्रकार से बचाना होगा फॉर द फ्यूचर फॉर द फोर्थ कमिंग जनरेशन आने वाली पीढ़ियों के लिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पज वी है अब क्या क्या बात आती है बात आती है कि हम लोग किस प्रकार से स्वाइल को डिग्लैड होने से बचा सकते हैं यानी कि जो मिट्टी में हमारा कटाव हो रहा है मिट्टी का प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ क्षण हो रहा है मिट्टी का कटाव हो रहा है तो उस मिट्टी को बचाने के लिए हम लोग कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं तो उसको हम लोग कर सकते हैं तो पहला जो हमारा टॉपिक है उसमें बोल रहा है कि ग्राउंड पॉपर वेजिटेशन ग्राउंड कॉपर वेजिटेशन क्या है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ग्राउंड कॉपर वेजिटेशन व्हिच विल मिनिमाइज विंड वाटर एंड सोइल इरोशन यानी कि एक टेक्निक है ग्राउंड कॉपर वेजिटेशन जिस इस पद्धति का प्रयोग करके हम लोग हवा से पानी से जो सोइल का इरोशन होता है उस सोइल इरोशन को हम लोग बचा सकते हैं बाय प्लांटिंग पेरेनियल ट्रीज यानी कि वैसी पौधे जो तो छोटे नस्ल के पौधे हों या फिर लंतर में जो तो पौधे चढ़ते हैं उस पौधों को धरती पर हम लोग प्लांटेशन करके हम लोग इससे बचा सकते हैं बाई एंड कॉमन आवर फोल्ड ऑन सरफेस अगर हम लोग पूरी धरती पर अगर प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करते हैं ग्राउंड कॉमन वेजिटेशन का तो वहां से हम लोग अपनी ऑर्थ सर्फेस को बचा सकते हैं मर्ची सेकेंड इन मर्चिंग वट इज मर्चिंग मर्चिंग इज ए सिंपल एंड बेनिफिशियल प्रैक्टिस टू स्टेबलाइज सॉइल टेम्परेचर रिड्यूज सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूज सॉइल इरोजन बेसिकली मर्चिंग इज ए प्रोटेक्टिव लेयर स्प्रिट ऑन टॉप ऑफ दिस वायर द मेटेरियल यूज टू क्रिएट दिस लेयर कैन बी बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक यानी कि मर्चिंग जो प्रोसेस है यहाँ पर आपको फोटो में दिखाया गया है कि मर्चिंग प्रोसेस क्या है तो मर्चिंग प्रोसेस को यहाँ पर दिखाया गया है मर्चिंग की जो है फुल ए ऑप्टिमाइजिंग द टेम्परेचर ऑफ स्वाइल फॉर फार्मिंग तो इस प्रोसेस का हम लोग यूज करके यानी कि मर्चिंग प्रोसेस का हम लोग प्रयोग करके यहाँ से क्या होता है कि हम लोग इसे बचा सकते हैं और फिर इस पूरे अर्थ सर्फेस को क्या करते हैं यहाँ से हम लोग इसे रोक सकते हैं कंटूर फार्मिंग कंटूर फार्मिंग में हमारा क्या आएगा 
Contour barriers are contour barriers, contour flowing, interlocking, terrace farming, crop rotation, drip irrigation, center beds, and drip irrigation, center beds, or wood beds. ये हमारा contour barriers में क्या है? आप आप देख रहे हो यहाँ पर contour barriers में हमारा क्या आ रहा है? तो contour barriers में contour barriers में हमारा जो है कि the help in reducing soil ये क्या हेल्प करते हैं दे हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन एंड हेंस स्टोर मोर वाटर इन द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कि कंट्रोल बैरियर में क्या होता है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है उसमें क्या होता है कि मिट्टी में वह पानी को छोड़ने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है बैरियर्स कैन बी मेड ऑफ स्टोन्स क्रॉप स्टैक्स एंड लावा ऑन इट माउंट और माउंट्स यानी कि मिट्टी पानी को बहने से रोकने के लिए मेड़ों को बनाया जाता है पत्थरों से या फिर मिट्टी से तो उससे हमारा क्या होता है कि वाटर जो होता है वो हमारा फ्लो करने से वो रुक जाता है कंट्रोल प्लानिंग है नेक्स्ट आप देख रहे हैं फोटो में यहाँ पर कंट्रोल फार्मिंग में दिखा रहा है कि इट इज ए फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ प्लॉइंग एक्स ए स्लोक इट्स कंट्रोल This helps in the uh, slowing down of running water during rain storms, allowing water to percolate into the soil. यहाँ पे वही मेथड है कंट्रोल प्लॉगिंग जो है ये क्या करता है? It is a farming practice, यानी farming practice है और plowing across the slope allows its control. यह मदद करता है slow down the running water, यानी तेजी से जो बहता हुआ पानी होता है उस पानी को रोकने में यह हमें मदद करता है. इंटरप्रॉपिंग क्या है हमारा व्हाट इज इंटरप्रॉपिंग इंटरप्रॉपिंग क्या है तो इंटरप्रॉपिंग हम कहते हैं कि इसी के मेथड ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स यहां पर क्या होता है टू और मोर क्रॉप्स इसी के मेथड ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स यानी कि इसको बहु फसली इसी के नाम से जानते हैं इन ए सेम सीजन जैसे एक सीजन में हमारे जो फसल को हम लगाते हैं इसी के मेथड यानी कि अब हम भी है इसने ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इसने दो फसलों को एक साथ लगाते हैं या एक से ज्यादा फसलों को लगाते हैं तो इसको हम लोग इंटर क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं जनरली वन इज ए फास्ट ग्रोइंग क्रॉप वाई दर डेज नॉर्मल टू मैच इसमें होता क्या है कि एक फसल जो होता है वो जल्दी तैयार हो जाता है और एक फसल का जो मैचिटी होता है वो काफी हमारा देर से होता है बात समझे नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग टेरेस फार्मिंग बोलते हैं सीढ़ी नुमा जो हमारे खेत होते हैं टेरेस फार्मिंग हम किसको बोलते हैं इन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग टू हॉल्स ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द साइड्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स यानी कि हिल्स और माउंटेन जो है पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसलिए खेती की जाती है ताकि स्टिप्स होते हैं जो खास होते हैं पहाड़ों के वहाँ से क्या होता है कटाव होता है और कटाव होने की वजह से रेन वाटर जो होता है तो वो तेजी से रेन जो होता है वर्षा का पानी जो होता है वो बढ़ने लगता है और जब पानी हमारा बह जाता है तो हमारी खेती जो होती है वो बढ़िया नहीं हो पाती है चाय के बगानों में चाय और कॉफी के बगानों में टेरेस फार्मिंग की खेती अच्छे से होती है क्रॉप रोटेशन क्या है नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन वेन बी ग्रो टू और मोर क्रॉप वन आफ्टर दर इन रेगुलर सिक्वेंस ऑफ द सेम लैंड फार्मिंग इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन यानी कि हम लोग सेम लैंड पर एक ही धरती पर दो फसलों को लगाते हैं रेगुलर सीक्वेंस के बाद इसको हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं दिस कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड डिजीज एंड हेल्प टू पंजाब स्वाइल न्यूट्रिएंट्स जो स्वाइल न्यूट्रिएंट्स को पंजाब करने में सहायता प्रदान करता है ट्री पेरिगेशन ट्री पेरिगेशन क्या है यह भी एक मेथड है इट इज द स्लो रिलीज ऑफ वाटर टू ईच प्लांट टू पंजाब वाटर एंड प्रिजर्व स्वाइल रन ऑफ टू मच ऑफ वाटर ट्री पेरिगेशन एक मेथड है जिसमें क्या होता है कि हवाले की मेथड से या फिर बूंद बूंद सिंचाई होती है और वह पानी जो होता है पौधे के जड़ों तक पहुंच जाता है इससे क्या होता है कि पौधा जो होता है वह हमारा उसमें कटाव नहीं हो पाता है अब आप समझ गए होंगे वेल बेटर कि यह मेथड क्या है जहाँ से हम लोग इस सारी एग्रीकल्चर फाइल कंजर्वेशन को हम लोग कर सकते हैं ओके थैंक यू एंड इन माई नेक्स्ट लेसन आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर टू एंड इन दिस चैप्टर ओके थैंक यू थैंक यू